దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే తన కొరకు ఆనాడు చెప్పాడు వేసే గదా తన కొరకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి నీవే గదా తన కొరకు నువ్వు చెబితే దైవాని తన గురించి నువ్వు చెబితే దైవాని నీ కొరకు చూశాడు ఆ దేవుని పురావస్తు శాస్త్ర మెరుగని చిత్రలిపి ప్రిలర ఈ ప్రపంచానికి దేవుడు అందించినది మతము కాదు అని మొదటి నుంచి బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచ వేదికపై వాదిస్తూనే ఉంది ఈ ప్రపంచ మనుషుల బ్రతుకుకు బైబుల్ దిక్చూచే తప్ప ఏ మనిషి నియమించిన మూఢ నమ్మకం కాదు అని అనేక సందర్భాలు మనం ఎలిగెత్తి చాటుతున్నాం ఈరోజు మీరు వింటున్న ఈ పాఠం కూడా చరిత్రకారులకు శాస్త్రవేత్తలకు సామాన్య ప్రజలకు బైబిల్ గొప్పతనాన్ని తెలియచేసేది దేవుని ప్రేమను తెలియచేసేది గత దినం నేను మీకు చెప్పినట్లుగా మరణం తర్వాత మనిషికి బ్రతుకుంది కళ్ళ ముందు కనబడే బ్రతుకు గురించి ఎవరో నమ్మించవలసిన అవసరం లేదు తల్లి గర్భమును పుట్టినది మొదలుకొని మరణమునకు చేరువయ్యేంత వరకు అనగా వృద్ధుడయ్యేంత వరకు ఈ బ్రతుకును మనిషి కళ్ళతో చూస్తున్నాడు గనక దీనిని ఎలా కొనసాగించుకోవాలో దీనిలో ఎలా తినాలో ఎలా సంపాదించుకోవాలో మనిషికి పాఠాలు అవసరం లేదు ఏ విధంగానైనా బ్రతకొచ్చు ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కానీ మరణం తర్వాత ఉందే ఆ బ్రతుకు నేర్పడానికి దేవుడు నిజంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాడు తనేంటో నిరూపించుకోవడానికి తనేంటో చెప్పడానికి తను కనబడడు మానవ నేత్రాలతో ఆయన చూసే అవకాశము ఎటూ లేదు కానీ తను అర్థం కావాలి తాను ఎందుకు సృష్టిని చేశానో అది అర్థం కావాలి మానవ బ్రతుకి భూమి మీద ఎందుకు ఉందో అది కూడా మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి దానికోసం దేవుడు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాడు అందులో ఒక దానిని మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం అపోస్తుడైన పౌలు రోమ పట్టణానికి ఉత్తరం రాస్తూ అపోస్తుడైన పౌలు రోమ పట్టణానికి వ్రాసిన ఉత్తరంలో మొదటి అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వచనం నుంచి చదువుదాం పంతొమ్మిదో వచనం నుంచి ఎందుకనగా దేవుని గూర్చి తెలియ శక్యమైనది ఏదో దేవుని గూర్చి తెలియ శక్యమైనది ఏదో అది మనుషుల మధ్య విషేదమై ఉన్నది దేవుని గూర్చి నువ్వు తెలుసుకోగలిగినది దేవుని గూర్చి నీవు తెలుసుకోగలిగినంత మనుషుల మధ్య విషదమై ఉంది దేవుడు అది వారికి విషదపరిచాడు దేవుడు అది వారికి విషదపరిచాడు వారికి అని ఎందుకంటున్నాడు ఎవరికి మీకు అనొచ్చు కదా దేవుడు మీకు విషదపరిచాడు అనొచ్చు కదా వారికి అని ఎందుకంటున్నాడు వారు అంటే ఎవరు వీరు ఎవరండి హనిజనులు వారికి అంటే అన్ని జనులను ఉద్దేశించి ఆ సందర్భంలో సంగతి చెప్తున్నాను ఈ పత్రిక వ్రాస్తున్నది అన్ని జనులకు ప్లస్ ఇస్రాయలీలకు రోమ పట్టణంలో ఉన్న క్రైస్తవులకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే రోమ పట్టణంలో సంఘంలో అన్యులలో నుండి క్రైస్తవులుగా మారిన వారు ఉన్నారు ఇస్రాయేలీల నుండి చెదిరిపోయే ఆ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న యూదులు కూడా ఉన్నారు రామపట్టణంలో యూదులు ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రం నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే అన్ని జనులలో నుంచి క్రైస్తవులైన వారు ఉన్నారు 
ఈ యూదులు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా చింత చచ్చిన పులుపు చావదన్నట్టు దేశంలో నుంచి వెళ్ళగొట్టబడ్డారు ఆయా దేశాల్లో చెదిరిపోయారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీళ్ళకి ఒక బుద్ధి ఉంటుందండి మేము గొప్పవాళ్ళం మేము అధికులం మేమందరికంటే స్పెషల్ మిగిలిన వాళ్ళంతా మాకంటే తక్కువ ఈ భావజాలం అనేది యూదుల్లో ఉంటుందండి అన్ని జనుల్లోనికి వెళ్ళి కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే అన్ని జనులను ఇరిటేట్ చేస్తున్నారు ఇదంతా పత్రిక చదివితే అర్థమవుతుంది దేవుడు మా దేవుడు ధర్మశాస్త్రం మాకుంది నియమ నిబంధనలు మాకున్నాయి మిమ్మల్ని దేవుడు ఎంచుకోలేదు మిమ్మల్ని దేవుడు ఎన్నుకోలేదు మీరు దేవుని ప్రజ కాదు అని వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు యూదులు అన్ని జనులు ఏమంటారంటే దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు ఇప్పుడు మీరు క్షిపించబడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మేమే ఆయనకి సమీపస్తులం ఇలాంటి వివాదం అనేది వారిద్దరి మధ్య ఆ రోజుల్లో నెలకొని ఉంది మిమ్మల్ని దేవుడు వదిలేశాడు అసలు ఆయన మీకు దేవుడే కాదు మీరు ఆయనకి జనమే కాదు అని మాట్లాడుతున్న ఇస్రాయేలీలను ఉద్దేశించి దేవుడు రాస్తున్నాడు రాయిస్తున్నాడు పౌలు అంటున్నాడు దేవుడి గురించి మీకే తెలుసు అనుకుంటున్నారా లేఖనాల ద్వారా దేవుడు మీకే రాయించాడా మీకు మాత్రమే చెప్పాడు అనుకుంటున్నారా లేదు మాకు మాత్రమే గ్రంథం ఇవ్వబడింది మాకు మాత్రమే లేఖనాలు వచ్చాయి మాకు మాత్రమే వాక్యం తెలిసిపోయిందంటే దేవుడు తెలిసిపోయాడని మీరు వెర్రవిగుతున్నారే గ్రంథము ద్వారా మీకు తెలియజేయబడిందేమో కానీ మిగిలిన వారిని దేవుడు వదిలేశాడు అనుకుంటే పొరపాటు మిగిలిన అన్ని జనులకు గ్రంథం ఇవ్వలేదు అనుకుంటే పొరపాటు మనుష్యుల గూర్చి దేవుని గూర్చి మనుష్యుల మధ్య నేను ఏం చేశాడట దేవుని గూర్చి తెలియ శక్యమైనది ఏదో అది వారి మధ్య ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఈ సందర్భాన్ని చూసినప్పుడు నాకు ఒక సందేహం కలిగిందండి ఏమంటే దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక గ్రంథం ఈరోజు మన చేతిలో ఉంది ఈ గ్రంథంలో తొలి పుస్తకం ఆదికాండం ఈ ఆదికాండము నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఉన్న అరవై ఆరు పుస్తకాలను పరిశీలిస్తే దేవుడు అంటే ఏంటో ఆయన మనసు అంటే ఏంటో ఆయన ఎందుకు సృష్టిని చేశాడో అందులో ఎందుకు మనిషిని పెట్టాడో ఇదంతా అసలు ఎందుకు జరిగిస్తున్నాడో యేసుక్రీస్తు రాకడ ఎందుకు రావలసి వచ్చిందో ఈ పరలోకం ఏంటి ఈ నరకం ఏంటి ఇవన్నీ క్లియర్గా మనకి అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి నాకు వచ్చిన అనుమానం ఏమిటంటే ఈ పుస్తకంలో తొలి పుస్తకమైన ఆది కాండాన్ని వ్రాసింది మోషే గారు మోషే గారు వ్రాయడం ఏంటి తన గురించి తన సంకల్పం గురించి తన ప్రణాళికల గురించి చెప్పే ఒక గ్రంథాన్ని దేవుడు మోషే గారికి ఇవ్వడం ఏంటి మొదటి మనిషికే ఇవ్వాలి కదా మొదటి మనిషికే ఆదాముకే ఇవ్వాలి ఆదాము నుంచి మోసే వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి తెలుసా సుమారుగా రెండు వేల రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాలు గడిచాయండి రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాలు సుమారు సుమారుగా రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల కాలం గడిచిపోయిన తర్వాత దేవుడు ఒక గ్రంథాన్ని మానవాళ్ళకి ఇచ్చాడు అంటే ఈ ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి మోసేకు ముందున్న మనుషులకు తన గురించి తెలియవలసిన అవసరత లేదనుకున్నాడా మరైతే గ్రంథం ఎందుకు ఇవ్వలేదు మోషేకి ఇచ్చాడు మరి అంతకుముందు ప్రజలకు దేవుని గురించి తెలియొద్దా వాళ్ళు తెలుసుకోవద్దా ఆదాము నుంచి మోషే వరకు రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాలు సుమారు ఎందుకు ఒక గ్రంథాన్ని ఇవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేశాడు నాయన గ్రంథం ఇవ్వాలన్నది కాదు మొదట నా ప్రణాళిక నా ప్రణాళిక మొదటిది గ్రంథం ఇవ్వాలని కాదు నా ప్రణాళికలో నా ఆలోచనలో గ్రంథం ఇవ్వాలని నేను అనుకోలేదు మరి ఎలా తెలుసుకుంటారు నాయన ఎలా తెలుసుకుంటారంటే నన్ను గూర్చి తెలుసుకోవాలంటే ఆ తెలియశక్యమైనది ఏదో మనుషుల మధ్య నేను విషదపరిచాను మనుషుల మధ్య విషదపరిచాను మనుషుల మధ్య విషదపరిచాను ఏంటది చదవండి కంటిన్యూ చేయండి ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వము జగదుత్పత్తి మొదలుకొని ఏమండి సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన తేటపడుచున్నవి గనుక సృష్టింపబడిన ప్రతి వస్తువును ఆలోచించుట వలన ఆలోచించుట వలన ఆలోచించుట వలన దేవుడు అంటే ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు అన్నాడు దేవుడు అంటే ఏంటి తెలుసుకోవచ్చు 
అందుకే గ్రంథం ఇవ్వలేదా ఆదాము దగ్గర నుంచి మోసే వరకు అందుకే గ్రంథం ఇవ్వలేదా అంటే అవును నన్ను గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలసినవన్నీ ప్రకృతిలో కనబడుతున్నాయి అన్నాడు ఇదే మాట దావిద్ గారు చెబుతూ పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో మొదటి వచనంలో ఆయన ఏమంటున్నాడు అది కూడా ఒకసారి చదువుతాం కీర్తనల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చా ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుచుతున్నది ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షం ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుచున్నది పగటికి పగలు బోధ చేస్తున్నది ఆ రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుతున్నది వాటికి భాష లేదు అన్నాడండి ఇదేంటండి ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అని వాటికి భాష లేదన్నాడు మాటలు లేవు అన్నాడు వాటి స్వరం కూడా వినబడదు అన్నాడు ఏమండి ఉదయమే లేచి చాలామంది చాలా గ్రామాలలో నుండి సేవకులైన వారు చర్చ్ పైన మైక్ పెట్టి దేవుని పాటలు వేస్తారు ప్రార్థన చేస్తారు వాక్యం ఏదో ఒక సీడీ ఏదో ఒక క్యాసెట్ ఊర్లో అందరూ వింటూ ఉండేవాళ్ళు నా చిన్ననాడు అలాగే జరిగేది ఉదయమే లేచి సేవకుడు వాక్యం చెప్పడం విన్నాం లేదా ఏదైనా రికార్డింగ్ క్యాసెట్ ద్వారా వాక్యాన్ని వినిపించటం మనకు తెలుసు కానీ ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయన్నాడు ఎప్పుడైనా ఆకాశం దేవుని గురించి చెప్పడం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎప్పుడైనా విన్నారా ఉదయాన్నే లేవగానే బ్రదర్ దయచేసి మతీస వార్త తీయండి అని ఆకాశం ఉందనుకోండి మీకు ఎలా ఉంటుంది అంతరిక్షము నాయన దేవుని గురించి చెబుతాను బైబిల్ పట్టుకొని రండి అందనుకోండి అలాగా ఆకాశం కానీ అంతరిక్షం కానీ ఎప్పుడు చెప్పినట్టు కనపడలేదే ప్రకృతిలో ఏది కూడా ఆకాశము అనగానే మొత్తం లోకమంతా వస్తుంది మీకు మొదటి రోజు చెప్పాను ఆకాశము అంటే లోకం ఆకాశం అంటే లోకం విశాలంలో కదండి దేవుడు చేశాడు ఈ లోకాన్ని చేసింది విశాలంలో ఆ విశాలానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు అని చదువుకున్నాం అది కనోళ్ళు ఆకాశం ఆకాశం అనగానే సూర్య చంద్ర గ్రహాలు నక్షత్రాలు ఈ భూమి కూడా ఆ భూమి మీద ఉన్న సకల జీవరాశులు కూడా దేవుని మహిమను వివరిస్తున్నాయి ఈ ప్రకృతి దేవుని మహిమను వివరిస్తుంది దేవుని మహిమను వివరిస్తుంది అన్నాడు తర్వాత వచ్చి వాటికి ఏమంటున్నాడు భాష లేదు మాటలు లేవు ఏమండి ఒక ప్రక్క వివరించుచున్నాడు వివరించుచున్నాయని ఆయనే చెప్తున్నాడు మాటలు భాష స్వరం లేదంటున్నాడు ఎలా అవుతుందండి ఒక చెట్టు దేవుని మహిమను వివరిస్తుంది ఒక పక్షి దేవుని మహిమను వివరిస్తుంది ఒక జంతువు దేవుని మహిమను వివరిస్తుంది సృష్టింపబడ్డ ప్రతి వస్తువు దేవుని గురించి చెబుతుంది అని అంటూనే వాటికి భాష లేదు స్వరం లేదు ఇంకేమంటున్నాడు వాటి మాట వినబడదు భాష లేకుండా స్వరము లేకుండా మాట లేకుండా ఒక విషయాన్ని వివరించవచ్చా వివరిస్తున్నాయి అంటున్నాడు వివరించవచ్చా పైగా వాటి కొలనూలు అంటే అవి ఎంతవరకు వాటి వాటి వివరణను లేదంటే మహిమను ప్రచురపరుస్తున్నాయే అవి భూమి అందంతటట వాటి కొలనూలు అంటే ఎంతవరకు వాటి ప్రచారం వెళుతుందండి భూమి అందంతట వాటి ప్రకటనలు బయలు వెళుతున్నాయి అంటున్నాడు మాట లేకుండా స్వరము లేకుండా భాష లేకుండా ఎలా ప్రకటన జరుగుతుంది ఎలా వివరించవచ్చు ఎలా ఒక విషయాన్ని తెలపచ్చు తెలపచ్చు అండి చెప్పొచ్చు భాష లేకుండా మాట లేకుండా స్వరం లేకుండా ఒక విషయాన్ని చెప్పొచ్చు ఎలా చెప్పగలం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను బాగా ఆలోచించండి ఏమండి పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో త్రవ్వకాలు జరుపుతూ ఉంటారు మనకు తెలిసి మన దేశానికి ఉన్న ప్రాచీన నాగరికత పేరేంటండి సింధు నాగరికత హరప్ప మహంజదారు ఏమండి ఆ సింధు నది పరివాహక ప్రాంతాలు త్రవ్వకాలు జరిపినప్పుడు 
ఆ త్రవ్వకాలంలోనట కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మనుషులు నివసించిన ఆనవాళ్ళు ఎందుకంటే మనుషులు నివసించే నివాసాలకు చెందిన కట్టడాల శిథిలాలు వాళ్ళు వాడుకున్న కొన్ని వస్తువులు వాళ్ళు వాడుకున్న కొన్ని రాతి పాత్రలు పోతే వాళ్ళు ఉపయోగించిన పాత్రలపై కానీ లేదా వాళ్ళు కట్టడాలకు ఉపయోగించిన రాళ్లపై కానీ ఏవో గీతలు గుర్తులు ఉన్నట్టుగా పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు చిన్న చిన్న బొమ్మల్లాగాను గీతల్లానో ఆ రాత రాళ్ల మీద కనబడ్డాయి వాళ్ళకి ఇదేమిటని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు పరిశోధించిన తర్వాత ఒక విషయాన్ని వాళ్ళు తేల్చారు అదేమిటంటే ఏమండి ఈరోజు మనం మాట్లాడే మాటలకు భాషకు లిపి ఉంది లిపి అంటే తెలుసు కదా అమ్మ స్వరం అన్నాం కదా దీనిని అక్షరంతో అక్షర రూపంలో పేపర్ మీద ఆ మ అని పెడతాం మనం మాట్లాడుతున్న మాటకు మరి పెన్ను పేపర్ తీసుకుని ఆ పేపర్ మీద ఇస్తామే రూపం దాన్ని ఏమంటారంటే లిపి హిందీ భాషకు లిపి ఉంది దాన్ని రాయొచ్చు ఇంగ్లీష్ భాషకు లిపి ఉంది హిందీ భాషకు లిపి ఉంది మరాఠీ భాషకు లిపి ఉంది తమిళ భాషకు లిపి ఉంది కన్నడ భాషకు లిపి ఉంది సవర భాషకు లిపి లేదు అంటే లిపి ఉంటుంది ఒక భాషకు లిపి ఉంటుంది కొన్ని భాషలు లిపి లేవు ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఏం తేల్చారంటే ఏమండి ఆ కాలంలో వాళ్ళకి భాష ఉంది కానీ ఆ భాషను అక్షర రూపంలో పెట్టడం వాళ్ళకి తెలియదండి లిపి లేదు వాళ్ళకి ఈరోజు మనం ఏం కావాలన్న చక్కగా భాషకు లిపి ఉంది కనుక ఏం కావాలంటే అది రాస్తాం మన భావాన్ని భావజాలాన్ని చక్కగా పదాలలో వాక్యాలలో వివరిస్తాం కానీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అవి లేవు కనుక వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని చిన్న చిన్న బొమ్మల రూపంలో చెప్పేవాళ్ళు ఉదాహరణకు ఒక ప్రాంతంలో పులి తిరుగుతుంది ప్రమాదకరం ఆ విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పాలంటే ఒక పులి ఒక మనిషిని చంపుతున్నట్టుగా ఆ రాతి మీద చెక్కటము లేదంటే గీయడమో చేసేవాళ్ళు లేదు వాళ్ళ వాళ్ళు వలస క్రమం ఎటు వెళ్ళారని తర్వాత వెనక వచ్చేవాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి యారో మార్కు లాంటిది బాణం గుర్తు లాంటిది ఇవ్వడము దీన్ని ఏమంటారంటే చిత్రలిపి ఏం లిపటది బొమ్మల రూపములో తాము చెప్పదలుచుకున్నదాన్ని చెప్పారు గనక ఆ లిపిని ఏమని పేరు పెట్టారు చిత్రలిపి చిత్రలిపి ఏమండి ఈ పురావస్తు శాస్త్రం ఈ త్రవ్వకాలు ఈ నాగరికతలు ఈ హరప్ప మహోంజదారు ఇవన్నీ మాకు తెలియదు కదండి మేము చదువుకోలేదు కదండి మీలో చాలా మంది అనొచ్చు అక్కడ కూడా వెళ్ళిన అవసరం లేదు మీకు తెలిసిన చిత్రలిపి గురించి నేను చెప్తాను హైవేలో వస్తున్నాం కదండి మద్రాసు నుంచి కలకత్తా హైవే ఇది మన ప్రక్కన వెళుతున్నది హైవేలో వెళుతున్నప్పుడు ఒక స్పూను ఒక ఫోర్కు ఇలా పెట్టిన ఒక బోర్డు ఎక్కడైనా మీరు చూసిన జ్ఞాపకం ఉందా ఉందా అండి ఇలా దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా మీరు చెప్పండి ఇక్కడ ఒక హోటల్ ఉంది ఏమండి ఇక్కడ ఒక హోటల్ ఉందని తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ తమిళ్లో కానీ కన్నడలో కానీ మరాఠీలో కానీ రాసి ఉందా అంటే లిపి లేకపోయినా బొమ్మ చూసి చెప్పారు చూసారా దీన్ని ఏమంటారు చిత్రలిపి ఇది పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ఏం భాష రాయవలసిన అవసరం ఏమైనా ఉందా రాయవలసిన అవసరం ఉందా ఉందా లేదు అది చూడగానే చెప్పేశారు మీరు గుడ్ ఎందుకంటే మీరు జీనియస్ మీరు ఎవరు సంతానం పక్క ఎముక నుండి స్త్రీని తీసి నిర్మించి తీసుకురాగానే నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసంలో ఆయన సంతానం మనం అంత డీటెయిల్గా చెప్పాలా మనకి మనిషి మనిషి మొక్కలో చిన్న కవళిక మార్పు రాగానే ఏంటి అలా ఉన్నావు అని అడుగుతావు ఆవులిస్తే అలాంటిది నీకు ఎంత డీటెయిల్గా అవసరమా బొమ్మ వెయ్యగానే ఎలా టక్క 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 చెప్పేసారు చూసారా ఎక్కడ ఒక హోటల్ ఉంది దాన్ని సైన్ బోర్డ్ అంటారు ఏ బోర్డు అంటారు దాన్ని సైన్ బోర్డ్ భాష అవసరం లేదు భాష ఉందనుకోండి ఇంగ్లీష్లో రాశాడు అనుకోండి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాడికే అర్థమవుతుంది హిందీలో రాశాడు అనుకోండి హిందీ వచ్చిన వాడికి అర్థమవుతుంది తెలుగులో రాశాడు అనుకోండి తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇదంతా తీసేసి బొమ్మ వేసాడు అనుకోండి ప్రపంచంలో ఎవరికైనా బొమ్మ దద్దరు వెళ్ళిపోద్ది ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది అంటే ప్రపంచంలో మనుషులందరికీ అర్థం కావాలంటే రాయడం బెటరా బొమ్మ వేయడం బెటరా దాన్ని సైన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు 
ఇప్పుడు ఇంకో బోర్డు చూపిస్తాను దాని అర్థం మీరే చెప్పండి మేము గుంటూరు నుంచి కర్నూలు వెళుతున్నప్పుడు నల్లమల అడవులు వస్తాయండి నల్లమల అడవుల్లో కూడా ఇలాంటి బోర్డులే ఉంటాయి ఆ బోర్డు అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ మోగజీవాలు రొడ్డు దాటుతుంటాయి పాపం వాటికి తెలియదు వాహనాలు వస్తాయి వేగంగా వస్తే అవి తగిలితే మేము చచ్చిపోతాయని ఆ మోగజీవాలకు తెలియదు ఓ వాహన చోదకులారా చోదకులారా అంటే చోరులారని కాదు వాహన చోర్లు వేరు చోదకులు వేరు ఓ వాహన చోదకులారా కాస్తంత డ్రైవర్ సారు కాస్త చూసుకొని నడవండి అవి మోగజీవాలు ఏంటి అంత చెప్పిందా బోర్డు అంత చెప్పిందా చెప్పింది మరి భాష ఏది భాష ఉందా మాట ఉందా స్వరం ఉందా ఏమీ లేకుండానే విషయం అంత క్లియర్గా చెప్పిందో చెప్పలేదా ఎందుకు చెప్పలేదు కొన్ని చోట్ల రోడ్డు ప్రక్కన స్కూల్ పిల్లలు ఇద్దరు బ్యాగ్ పట్టుకొని నడుస్తున్నట్లుగా బోర్డు పెడతారు దాని అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ స్కూల్ జోన్ ఉంది చిన్న పిల్లలు తెలీదు వాళ్ళు స్పీడ్ వాళ్ళు రోడ్డు దాడుతుంటారు స్పీడ్గా వెళ్ళే మీరు కాస్త చూసుకొని వెళ్ళండి అది దాని అర్థం చూసారా అంటే ఒక విషయాన్ని చెప్పడానికి మాట అవసరం లేదు భాష అవసరం లేదు స్వరం అవసరం లేదు దేవుడు ఆదాము నుండి మోసే వరకు ఎందుకు గ్రంథాన్ని ఇవ్వలేదు మీకు అర్థమైందా నాయన ఒక్కసారి ప్రకృతిని చూడండి నేనేంటో తెలుసుకోవడానికి నా గురించి వివరంగా చెప్పే సైన్ బోర్డులవి చిత్రలిపది ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతి పనిని ప్రచురపరుచున్నది పగటికి పగలు బోధ చేయుచున్నది రాత్రికి రాత్రి ఏమండి అబ్రహాం ఉన్నాడు అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అని మనం అన్నాం అబ్రహాం కాలంలో గ్రంథం ఉందండి అది కన్నా ఉందా మరి దేవుడి గురించి ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు దేవుని గురించి ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఆదాం ఎలా ఏమండి ఆదాము తర్వాత ఆదాం ఎలా నేర్చుకున్నాడు మనకు తెలుసు ఆదాము తర్వాత హనుకు ఉన్నాడు హనుకు దేవుడితో నడిచాడు హెబేల్ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత కాలంలో నీతిమంతుడిగా నోవా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత కాలంలో అబ్రహాం ఉన్నాడు ఇస్సాక్ ఉన్నాడు యాకూబ్ ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ గ్రంథములు లేకుండా దేవుని అందు అంత అచంచలమైన భక్తిని ఎలా సంపాదించారు ఆలోచించండి దావీదు ఉన్నాడు దావీదు దగ్గర ధర్మశాస్త్రమే ఇంకేమీ లేదు ఏమీ లేకపోయినా దేవుని గురించి అంత భయభక్తులు కలిగి ఎలా ఉన్నాడు వాళ్ళ మాటల్లోనే చూద్దామా వాళ్ళు అంత భయభక్తులు కలిగి ఎందుకున్నారో కీర్తన గ్రంథములో ఆయన చెబుతున్నాడు ఒకసారి చదువుదామండి కీర్తన గ్రంథము డెబ్బై ఏడవ అధ్యాయము డెబ్బై ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చను కీర్తనల గ్రంథము డెబ్బై ఏడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చను నీ కార్యమంతయు నేను ధ్యానించుకుందును నీ క్రియలను నేను ధ్యానించుకుందును ఏం చేస్తున్నాడట క్రియలను దేవుడు చేసిన క్రియలను ధ్యానిస్తున్నాడట ఏంటి ఆయన చేసిన క్రియలు ఒక వృక్షం ఒక పర్వతం ఒక నది ఒక సముద్రం ఒక జంతువు ఒక పక్షి ఒక మనిషి సకల జీవరాశులు ఆయన చేతి పనులే కదా ఆయన చేతి పనులు నేను నీ క్రియలను ధ్యానించుచున్నాను నీ క్రియలను ధ్యానించుచున్నాను నేను నీ పనంతటినీ ధ్యానించుచున్నాను అందుకే దావీద్ అన్నాడండి నా బోధకులందరికంటే నాకు విశేషమైన జ్ఞానం కలదు నా బోధకులందరికంటే విశేషమైన జ్ఞానము కలదు ప్రిల్లరా దైవ గ్రంథము లేని కాలములో దేవుని గూర్చి వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకున్నారంటే నాయన నా గురించి చెప్పడానికి నీ చుట్టూ సైన్ బోర్డులు పెట్టాను చూడు రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు బోర్డు పెట్టగానే అక్కడ హోటల్ ఉందని గుర్తుపడుతున్నావు కదా బోర్డు పెట్టగానే ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఉంది అని గుర్తుపడతావు కదా అక్కడ హాస్పిటల్ ఉందనడానికి కూడా బోర్డులు ఎలా పెడతారు హైవేలో ఓ బెడ్ ఉంటుంది ఓ ప్లస్ గుర్తుంటుంది దాని అర్థం ఏంటి హాస్పిటల్ హోటల్ ఎలాగూ నీవు సైన్ బోర్డుల ద్వారా అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవటం నీకు తెలుసు నువ్వు నువ్వు తెలుసుకోగలవు నువ్వు నేర్చుకోగలవు అందుకే మొదట నేను గ్రంథము రాయాలి అనుకోలేదు నాయన నీ చుట్టూ సైన్ బోర్డులు పెట్టాను నీ చుట్టూ దావీది ఒక విషయాన్ని తెలియచేశాడు నాకు జ్ఞానం రావడానికి కారణం 
ఆయన కార్యములన్నీ ఆయన చేతి పనులన్నీ నేను ధ్యానించుతున్నాను 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 నాకు అర్థమైపోతుంది నేను ధ్యానించుతున్నాను ఒకసారి సమ్మరండి విపరీతమైన సమ్మర్ ఈ మాటలన్నీ నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది బైబులు లేకుండానే కొంతమంది భక్తులు మహాభక్తులు ఎలా బ్రతికారంటే చుట్టూ ఉన్న వాటిని ధ్యానించారు సమ్మర్ విపరీతమైన ఎండ మీటింగ్కి బయలుదేరాను మన కొండపల్లి ప్రిన్సిపల్ గారే ఇల్లు కట్టుకుంటూ నన్ను పిలిచాడు కూర్చోమన్నాడు ఆ చెట్టు కింద ఒక చెట్టు ఉందండి చిన్నది ముళ్ళ చెట్టే కూర్చీ వేశాడు తావిద్ గారి మాటే గుర్తొచ్చింది ఆయన క్రియలను ధ్యానించుతున్నప్పుడు నాకు జ్ఞానం కలిగిందని దావిద్ అంటున్నాడు ఆయన చేతి పనులను యోచించుతున్నాను అన్నాడు ఈ మొక్క కూడా దేవుని గురించి వివరిస్తుందా ఎందుకంటే ఇవన్నీ దేవుని గురించి వివరించే సైన్ బోర్డులు లాంటివి కదా ఇది నాకేమైనా చెబుతుందా ఎందుకంటే వాడు ఎవడో అన్నాడు మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క చెప్పిందట ఏమండి దావీదు చెప్పాడు ఆల్రెడీ ఆయన క్రియలను ధ్యానించుతుంటే ఎంత అర్థమవుతుందని ఇదేమైనా చెబుతుందా అని చూశానండి పైకి నిజంగా అండి దాని కొమ్మలు ఎలా ఉన్నాయండి ఒక వేసవిలో ఒక గొడుగు వేస్తే గొడుగు వేసుకుంటే ఆ గొడుగు యొక్క స్ట్రక్చర్ మీరు చూడండి ఇలాగా చువ్వలు చుట్టూ వస్తాయి దాని కనెక్షన్ మధ్యలో ఉంటుంది ఆ పైన క్లాత్ కప్పు ఉంటుంది ఒక గొడుగుకు సంబంధించిన స్పోక్స్ అంటాం చువ్వలు స్పోక్స్ మన పైన ఎలా ఆవరించి ఉంటాయో దాని కొమ్మలు అలా ఆవరించి ఉన్నాయండి నా తలకు పైగా ఆ ఆకులు గొడుగు పట్టినట్టుగా ఉన్నాయి సుమారుగా నలభై ఐదుకు పైగా డిగ్రీల ఎండ వేడిమి పైన మండుతుంటే ఆ ఎండ వేడిమి కొంచెం కూడా నాకు దిగకుండా నాకు ఆ చెట్టు గొడుగు పట్టినట్టు అనిపించిందండి దాన్ని చూస్తే అది నాకు చెప్పిందండి దేవుడు గురించి నాయన ఎంత బాధ అయినా పైన నేను భరిస్తున్నాను నీకు మాత్రం చల్లదనాన్ని ఇస్తున్నాను ఇదే నాయన దైవత్వం అంటే ఇదే బాధ అంతా ఆయన భరించాడు నీకు ఎండ తగలకుండా తన చేతులు అడ్డు పెట్టాడు ఇది దైవత్వం చెప్పిందా దేవుడు గురించి చెప్పింది చెప్పింది ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ఒక చెట్టు ఒక పక్షి ఒక పురుగు చెబుతాయా ఎందుకు చెప్పు యువ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవచ్చును యువ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవచ్చును ఎనిమిది వచ్చును అయినను మృగములను విచారించు పుస్తకం ఎందుకు గ్రంథం ఎందుకు ఏ బోధిస్తాయట మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధిస్తాయి సైన్ లాంగ్వేజ్ పురావస్తు శాస్త్ర మెరుగని చిత్రలిపి మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధిస్తాయి మృగాలు ఏం చేస్తాయి బోధిస్తాయా ఈ మధ్యకాలంలో పేపర్ వాళ్ళకి టీవీ వాళ్ళకి ఫ్యాషన్ అయిపోయిందండి తెలిసి తెలియకుండా ఏది పడితే అది వాగడానికి ఓ అమ్మాయి మీద అత్యాచారం జరిగింది అనుకోండి ఏం రాస్తారు తెలుసా ఒక అబలపై అత్యాచారానికి తెగబడ్డ మానవ మృగాలు అని రాస్తే మానవ మృగాల మరి కొంతమంది మగాళ్ళు కాదు మృగాళ్ళు అని రాస్తారు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మృగాలు ఇక వేళలా చేస్తాయనే అత్యాచారం చేసిన ప్రతి వాడిని అబల ఏమండి బలహీనరాలైన స్త్రీని ఒంటరిగా చూసి తమ పరుష బలముతో తమ బలంతో బల బలము పట్టి ఆమెను చెరిచిన వారిని ఎవరితో పోలుస్తున్నారు మృగాలతో ఏమండి మృగాలతో ఎందుకంటే పోలుస్తారు మృగము అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా జంతువు అని అర్థం అండి దర్శాలు మృగము అంటే ఏంటి జంతువు వీడనుకున్నట్టుగా మృగాలకు ఆ క్యారెక్టర్ ఉందా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఉందా జంతువులకు బ్రీడింగ్ పీరియడ్ అని ఉంటుందండి బ్రీడింగ్ పీరియడ్ సంతానోత్పత్తి కాలం అప్పుడు మాత్రమే అవి సంభోగానికి కలవడానికి దగ్గరకు వస్తాయి ఒక కప్పు ఉందనుకోండి దాని గుడ్లు పెట్టే కాలం సంతానోత్పత్తి కాలం వచ్చిందనుకోండి కప్ప ఆడకప్ప ఒక రకమైన శబ్దం చేస్తుంది అప్పుడు మగ కప్ప దానిని సమీపిస్తుంది అంతే తర్వాత ఇది దాని దగ్గరికి వెళ్ళదు అది దీని దగ్గరికి వెళ్ళదు సంతానోత్పత్తి కాలం అంతేనా ఎక్కడైనా మీరు ఏమండి నాలుగు కప్పలు కాపు కాసేయండి ఒక కప్ వస్తుంది ఆడకప్ప 
అది గిజగిజలు ఆడుతున్నా నాలుగు గట్టిగా పట్టుకున్నా ఇంకోటి రేపు చేసిందండి విన్నారా ఎప్పుడై నీ స్టోరీ ఎప్పుడైనా పశువుల విషయంకి వస్తే పశువులు ఎదకొచ్చాయి అంటాం ఒకవేళ మగ పశువు వచ్చిన ఆడ పశువు సమ్మతమైతేనే అది దగ్గరకు వస్తుంది తప్ప అది ఒకసారి కొమ్ముతో ఇలా ఉందంటే ఏం చేస్తుంది అది వెళ్ళిపోద్దా నాలుగు మగ పశువులను తీసుకొస్తుంది వెళ్ళి రాయ్ దానికి మందాగిద్దాం పట్టుకోండి ఎక్కడైనా మృగాలలో ఉందా ఈ సంస్కృతి ఉందా మృగాలు సైతము చేయని దాన్ని మనిషి చేస్తుంటే మనిషి చేసి ఈ దుర్మార్గాన్ని దేనికి పొలమాలనుకుంటున్నారు ఈ దుర్మార్గులు మృగాల మృగాలు మంచివండి అవి బోధ చేస్తున్నాయి నీలా చేయట్లేదు మృగాలు ఏం చేస్తున్నాయి చదవండి మృగములను విచారించుము అవి నీకు బోధించును ఆకాశ పక్షులను విచారించుము అవి నీకు తెలియచేస్తాయి భూమిని గూర్చి ధ్యానించిన ఎడల అది నీకు బోధిస్తుంది సముద్రంలోని చేపలను నీకు అది వివరిస్తాయి ఏంటండి వివరించడానికి ఇన్ని ఉన్నాయా వాటికి భాష లేదు స్వరము లేదు మాట లేదు కానీ వివరిస్తాయి ఎందుకంటే అవి సైన్ సైన్ బోర్డులు అవి సైన్ లాంగ్వేజ్ అది పురావస్తు శాస్త్రము ఎరుగని చిత్రలిపది పురావస్తు శాస్త్రాన్ని తెలియని చిత్రలిపండి అందుకేనండి ఆదాము దగ్గర నుంచి మోసే వరకు దేవుడు ఏ గ్రంథము ఇవ్వలేదు ఇవ్వనంత మాత్రాన దేవుడు తన గురించి మనిషికి తెలపలేదు అనుకుంటే పిచ్చి వాళ్ళారా నేను వాళ్ళని వదిలేశాను అనుకుంటున్నారా నా గురించి తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ చుట్టూ ఎన్ని బోర్డులు పెట్టాయో చూడండి చంద్ర నక్షత్రములను చూడగా చదవండి ఆయన కలుగు చేసిన చంద్ర నక్షత్రములను చూడగా నరుణి జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ఏ పాటివాడు చుట్టూ అన్నీ పెట్టాడు ఏమండి నేను ఒక మాట అడుగుతాను పిల్లలకి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో సైన్స్ సంబంధించి టీచర్ అప్పుడప్పుడు చార్ట్లు వేసుకొని రమ్మని అడుగుతారు కిడ్నీ అడ్డుకోతో నిలువు కోతో లేదంటే కణము యొక్క స్ట్రక్చరు లేదంటే ఆకు అడ్డుకోతో లేదంటే ఏమండి మూత్రపిండలు ఏదో బొమ్మ చర్మం అడ్డుకోతో గుండె ప గుండె అడ్డుకోతో లేదంటే పని నిలువు కోతో ఆ చార్ట్లు రూమ్లో ఉండగానే సైన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చింది సరిగ్గా చార్ట్లో మూత్రపిండాల బొమ్మ ఉంది మూత్రపిండముల బొమ్మ వేయము అన్నారు అనుకోండి పిల్లలకి ఈజీయా కదా టీచర్ టీచర్ తెలుసు ఉందా లేవు కనీసం చూసేనేస్తారని వదిలేసింది ఏమంటే అలా ఆల్రెడీ ఉండగా టీచర్ కొంచెం బుక్ ఎవరా అన్నాడు అనుకోండి చావు కొట్టుద్ది ఎరా ఆల్రెడీ ఏముంది చాట్ ఉంది బొమ్మ ఉంది చూసుకొని వేసుకోవచ్చు మరలా బుక్క ఇస్తుందా చావు కొడుతుందా కానీ దేవుడు ప్రేమమైటండి సుమారుగా రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు తనకు గ్రంథం అవసరం లేదు ఎందుకంటే నా కుమారుడు జీనియస్ భార్యను తెచ్చి తేగానే నాది అనేశాడు ఇన్ని చుట్టూ పెట్టాను కదా ఒక పక్షిని పెట్టాను జంతువును పెట్టాను వృక్షాలను పెట్టాను సెలయర్లను పెట్టాను జీవరాశులను పెట్టాను ఇన్ని సైన్ బోర్డులు నేను ఉన్నాయని చెబుతున్నప్పుడు గ్రంథం ఎందుకు అనుకున్నాడు రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాలు చూశాడు ఇవన్నీ చుట్టూ ఉన్న మనిషి గుడ్డివాడై పట్టించుకోకపోయేసరికి వదిలేయాలని అనుకోలేదండి ఆయన ప్రేమ చూడండి తన గురించి పుస్తకం రాయటం మొదలు పెట్టాడు ఒక పుస్తకం కాదు అరవై ఆరు పుస్తకాలు రాసి చేతికిచ్చాడు అరవై ఆరు పుస్తకాలు చేతికిచ్చిన మనిషి ఎప్పటికీ దేవుని గురించి తెలుసుకోలేదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ గ్రంథము లేనప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ గ్రంథాలన్నీ చేతికి వచ్చిన ఎంత వివరంగా క్లియర్గా చెప్పినా దేవుడి గురించి ఆలోచించలేని మనమా అసలు మనం ఏమైపోతాం ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించండి దేవుడు ఎక్కడ కూడా అండి మనిషికి తన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఏ అవకాశం లేకుండా పోయిందని ఎవ్వడూ అనకుండా చేశాడండి అప్పుడప్పుడు కొంతమంది అడుగుతారు అన్నయ్య మనకి సత్యం తెలిసింది బైబిల్ ఉన్నవాళ్ళే ఈ సత్యం తెలుసుకోలేక అబద్ధాలలో సంఘాలలో మునిగిపోతున్నారు ఈ సత్యం చెప్తుంటే వీళ్ళే వినడం లేదు కానీ అసలు ఈ సత్యం తెలియని యశుప్రభు తెలియని కొన్ని ప్రాంతాలు ఏమండి ఎన్నో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఉంటాయి లేదంటే ఎక్కడో అడవిల్లో ఉంటారు గిరిజనులు ఉంటారు ఎక్కడికో మనిషి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో కూడా కొంతమంది అనాగరికంగా నివసిస్తారు 
వాళ్ళు చచ్చిపోతే దేవుడు పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడా ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి అని చాలామంది అడుగుతారు వాళ్ళకైనా ఒకటే తీర్పు ఎందుకంటే దేవుడు తెలుసుకోవడానికి అవకాశమే లేకుండా పోయింది అని చెప్పడానికి వీలు లేకుండా దేవుడు ప్రతి మనిషికి దేవుడిని తెలుసుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు ఎలా చిత్రలిపి సైన్ లాంగ్వేజ్ తెలుసుకోవచ్చు మనం అనుకుంటాం ఏమండి ఆ దూరప ఆ కొండలలో ఆ గిరిజన ప్రాంతాల్లో లేదంటే మనుషులకు దూరంగా అనాగరికులుగా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళకి తెలివి లేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడే శ్రీకాకుళం దగ్గర అడవుల్లోనికి వెళితే డోండి జాతి ప్రజలని ఉన్నారండి నేను డాక్యుమెంటరీ ఒకటి చూశాను ఆ డాక్యుమెంటరీలో నేను విన్నది ఏమిటంటే వాళ్ళు ఎవరిని తమ ఊర్లోకి రానివ్వరట ఎవరైనా కెమెరాలు పట్టుకొని వచ్చిన అందరు ఇళ్లల్లోకి వెళ్ళిపోతారు తప్ప కెమెరాల ముందుకు రారట మనుషుల ఆవాసాలలోనికి అసలు రారట సహజంగా మనుషులు నగ ఏమైనా నగరాలలో నాగరికులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు అలా బ్రతకడానికి ఇష్టపడరట అసలు మిగిలిన సమాజంతో కలవడానికి ఇష్టపడరట వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు అలా జీవిస్తారు తెలివి లేక కాదండి వాళ్ళ తెలివితేటలు వేరు వాళ్ళకి తెలివితేటలు ఉన్నాయి వాళ్ళ పెద్దలు అలా నేర్పారు వాళ్ళు అలా ఉన్నారంతే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆ ప్రజలకు అసలు తెలివే లేదు పశువులతో సమానం బొత్తిగా గొర్రె ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళు అలా ఉంటారు ఆవు గనక లారీలు వస్తున్నా అక్కడే పడుకుంటుంది వాళ్ళని పడుకోమనండి అలాగా పడుకుంటారా అలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్లకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ప్రకృతిని చూస్తున్నారు ప్రకృతిని గురించి ఆలోచించగలరు ఆలోచిస్తే దేవుని గురించి ఆలోచిస్తే ఇదంతా కలగజేసింది దేవుడు అని తెలుసుకోలేని వాడెవడు తెలుసుకోలేని వాడెవడు ఏదో త్రవ్వకాలలో ఏవో దొరికాయని దాని మీద చూసి చిత్రలిపి ఆ రోజు ఉందనుకుంటున్నారు నిజమే వాళ్ళు బొమ్మలు గీసుకున్నారు ఏవో చెప్పుకోవడానికి సంజ్ఞలు చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పుకోవడానికి కానీ రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు దేవుడు కూడా ఈ మానవ జాతిని ఆ చిత్రలిపి ద్వారానే తన గురించి తెలియజేశాడు అది ప్రకృతిలో పెట్టాడు ఈరోజు నుంచి మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి ఒక మొక్కను చూడగానే అది నీకు చెబుతున్న పాఠం నీవు ఎక్కడికైనా తిరుగుతావు ఏ ప్రాంతానికైనా వెళతావు నీ నీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళిపోతావు ఎక్కడికైనా కానీ ఒక మొక్కను చూడు ఒక వృక్షాన్ని చూడు ఎందుకు మీరు కూర్చున్న వెనకాల ఉన్న చెట్లను చూడండి వాటి బ్రతుకాలంలో కాస్త సరదాగా ఎప్పుడు మోదవలసిన కాస్త అలా విజయవాడ వెళ్ళొద్దాం వాటికి లేదండి ఆ భాగ్యం అక్కడే ఉండాలి ఏ అది చెబుతున్న పాట వెంట తెలుసా నా దేవుడు నన్ను ఎలా సృష్టించాడు నేను అలానే ఉంటా అది పాఠం చెప్తుంది నేనేమైనా ఏమైపోయినా నా తండ్రి నాకు నియమించింది నేను చేస్తున్నాను నాయన నువ్వు కూడా నీ తండ్రి నియమించింది చేయి నీ తండ్రికి లోబడ్డు జాన్సన్ గారు మంచి పాటలు కడతారండి జంతువులకు మనిషికున్న జీవితం లేదని ఆ బొమ్మలన్నీ చూపిస్తుంటే మీరేం ఆలోచిస్తారో కానీ నేను అదిగో సైన్ లాంగ్వేజ్ నాకు పాఠం చెప్తుంటాయి అవి చిత్రలిపది సైన్ లాంగ్వేజ్ ఈ బొమ్మలన్నీ దేవుని గురించి చెబుతున్నాయి కదిలే బొమ్మలు ఇది పురావస్తు శాస్త్రానికి తెలియని చిత్రలిపి ఎంత మంచి జ్ఞానం మరొకసారి చదువుదాం దాన్ని రోమపత్రిక రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఎందుకనగా దేవుని గూర్చి తెలియే శక్యమైనది ఏదో అది వారి మధ్య విషిదమై ఉన్నది దేవుడు అది వారికి విషిదపరిచను ఆయన అదృశ్య లక్షణాలు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వము జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించుట వలన ఇన్ని రుజువులు నీ చుట్టూ పెట్టాక దేవుడి కోసం బ్రతకపోతే విడిచిపెడతాడా విడిచిపెడతాడండి విడిచిపెట్టడు నిర్ణయం మీరే తీసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహిమ కలిగిన మా తండ్రి మీ పిల్లలు విన్నారు మీ గురించి గ్రంథమే ఉండాలి తెలుసుకోవడానికి అని అనుకుంటున్న లోకానికి ఈ గ్రంథము ఇవ్వక ముందే రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు ఎందరో భక్తులు ఈ ప్రకృతిని చూసి దాని భాషను అర్థం చేసుకున్నారు స్వరము లేదు భాష లేదు మాటలు లేవు అది ఏం చెబుతుందో విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు అది మీరు గీసిన చిత్రలిపి ప్రకృతి అందమైన చిత్రలిపి అందులో ఉన్న మీ మనస్సును అందులో ఉన్న మీ ప్రణాళికలను మా బ్రతుకు సత్యాలను గ్రహించగలిగిన 
మనోనేత్రములు మాకు వెలిగించండి జ్ఞానం అనుగ్రహించండి ఇంత మంచి జ్ఞానము మాకు నేర్పుటకు మీ కుమారుణ్ణి మా తరంలో ఉంచినందుకై మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఈ మహాజ్ఞానమునకు మీ పిల్లలు వారసగున వారసులగునట్లు దీవించమని తర్వాత తరగతులు తోడుగా ఉండమని యశుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు